మండపేట మలకపేట నాయుడుపేట పేట ర్యాప్ పేట ర్యాప్ గురించి మనందరికీ తెలుసు కానీ పిల్ల ర్యాప్ ఎంతమందికి తెలుసు మరి ఈ పిల్ల ర్యాప్ని మీకు పరిచయం చేయడానికి ఇవాళ శేఖర్ భాష హియర్ అండ్ మనం కూడా ట్రై చేద్దాం మన స్టూడియోలో ఉన్నాడు పిల్ల గాడు తనతో పాటు వచ్చిందో పిల్ల ఆ పిల్ల చేసింది నా గుండె సో బీవోవై బాయ్ బాయ్ అంటే అబ్బాయి జే ఎల్ గర్ల్ గర్ల్ అంటే అబ్బాయి ఇలా మనం ఎన్నో ఎన్నో ర్యాప్లు విన్నాం బట్ మనకి మన స్టూడియోలో రైట్ నౌ హియర్ అసద్ కజ్ తను ఫేమస్ ర్యాపర్ అండ్ అలాగే తనతో పాటు వచ్చిన పిల్ల ఈషా మనోహరి ప్రియ ముగ్గురు వస్తారనుకుంటే ఒకరే వచ్చారు ఈషా తను ఆర్టిస్ట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ తన తనొక మంచి డాన్సర్ అండ్ సింగర్ కూడా అండ్ విచిత్రం ఏంటంటే ఈ పిల్లా ర్యాప్లో అసద్ తన సింగింగ్ టాలెంట్ యూజ్ చేసుకోలేదు ఓన్లీ డాన్సింగ్ టాలెంట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు రైట్ త్వరలో వస్తుంది అది కూడా సో అసద్ వెల్కమ్ టు హాయ్ హాయ్ జమ్మి మ్యూజిక్ అండ్ ఇషా వెల్కమ్ టు జమ్మి మ్యూజిక్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హనుమంతు ముందు పిల్ల కుప్పిగింత లేసినట్టు అద్భుతమైన ర్యాపర్ ముందు నేనైతే ట్రై చేశాను బట్ అసద్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పిల్ల ర్యాప్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది నేను రీసెంట్లీ ఒక ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేసినాను దాంట్లో కొంచెం కమర్షియల్ సౌండింగ్ కావాలి అని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా ఆ ప్రాసెస్లో నేను ఒక సాంగ్ రాయాలి ఒక అమ్మాయి మీద అది ఇది అని అనుకున్నాను జనరల్గా రాసేసిన నేను ఒక మంచి గ్రూవీ బీట్ పెట్టుకొని ఈ పిల్ల చూస్తే హాయ్ ఉంది ఇలా హై 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 అని అట్లా వచ్చేసింది నాకు సో అదే రాత్రి సాంగ్ అనేది మొత్తం రాసేయడం జరిగింది ఇంకా నాకు ఒక లైన్ ఉండే దాంట్లో నిముక్కు పుడుక చూస్తుంటే గుండెల్లో గిటార్ నాకు మోగుతుంది చెప్పేనే నేమ్ చేయను అని సో ఈషావి కొన్ని రీల్స్ అవి ఇవి నేను ముక్కు పుడుకతోటి చూసి ఉండే అనమాట సో అరే ఇది దీనికి మ్యాచ్ అవుతుందని దెన్ ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్ సో ఈషా హౌ డి యూ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ అది ఒక హఠాత్ పరిణామం నేను కూడా ఊహించలేదు ఇది సో ఐ జస్ట్ గోడ్ అ కాల్ ఫ్రమ్ హిమ్ సేయింగ్ ఇలా మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది నువ్వే నువ్వు చెయ్యాలి నువ్వైతే ఈ సాంగ్ క్యాప్ట్ ఉంటుంది అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అని చెప్పి ఈ కాల్ మీ అండ్ నాకు ఇంకా ఆలోచించే అవసరం కూడా లేదు బికాస్ ఆప్షన్ లేదు అవసరం కూడా లేదు చాలా ఇమెన్స్ టాలెంట్ ఉన్న ఒక పర్సన్ అండ్ ఈస్ రియలీ వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ నేను ఇంకా లైక్ పర్మిషన్ తీసుకుంటాను అమ్మ వాళ్ళతో ఇలాంటిది కూడా నాకు అవలేదు అనమాట చేసేద్దాం రా విల్ డూ ఇట్ చింపేద్దాం అని చెప్పేసి ఇంకా దిగిపోయాం ఓకే ఒకసారి దిగినాక కొంచెం బాగానే కష్టపడి టార్చర్ చేయలేదు అంటే ఇద్దరిది ఒకటే మెంటాలిటీ అనమాట టార్చర్ పడ్డా పర్లేదు బట్ పని అయిపోవాలి నువ్వు అక్కడ నువ్వు చచ్చితే చావు చేసేసి చావు అన్న టైప్ లో ఇద్దరు ఒకటేలాగా ఉండడం వల్ల అంత అనిపించలేదు ఇద్దరికి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ లో మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దరికి సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఎవరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారో వాళ్ళు బచాయించిపోతారు రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళు దొరికిపోతారు ఓకే ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఏ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఇద్దరు రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పారు సరే ఒకరి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అంటే మేము కింద ఉన్నదాన్ని పెద్ద బడ్డీస్ మీరు లాస్ట్ కిస్ ఇప్పుడు మా రైటర్ చాలా ఈరోజు మార్నింగ్ మైక్ పెట్టిన ఎవరికి మైక్ తక్కువ మైక్ పెట్టిన అంటే మా అయ్యకి పెట్టానేమో ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పిల్ల సాంగ్ చేశారు కాబట్టి పిల్ల అనే పేరుతో స్టార్ట్ అయ్యే సాంగ్ ఏదైనా చెప్పండి యాక్చువల్లీ పొద్దునంత పాడుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు బయట ప్రపంచం కూడా చూస్తుంటారు ఎనివే మళ్ళీ దొరికారు మీ మోస్ట్ ఎంబరాజింగ్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ ever done in the public me chese ne adi gallilallo urkina nen lungi gatkoni patangla kosam urkeda untadi this is really weird anamata adi chinna pillalu kuda tatkolekipothunnaru are ee vaari gunnadu illa urkunnadu endra patang en kala ani all right then let's move on to the next question meer idda na kala ne chudali okay sir okay na shoe e color white white లేదు సార్ ఓకే అంటే చెప్పేశాడు కదా ఐ జస్ట్ వాంట్ కన్ఫర్మ్ అది కాదు మిన్ బ్లాక్ వైట్ అది ఆల్ మిక్స్ బట్ ఏదైనా వాట్ ఈస్ ద వియర్డెస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు దాకా మీరు తిన్న ఫుడ్ ఐటమ్ వియర్డెస్ట్ అంటే నేను తినడమే చాలా వియర్డ్గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు 
చికెన్ ఉంది అండ్ పప్పు ఉంది పచ్చడి ఉంది పెరుగు ఉంది సాంబార్ ఉంది రసం ఉంది ఐ మిక్స్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ టుగెదర్ ఆ టేస్ట్ కొంచెం బాగుంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నేను జనరల్గా అలాగే తింటాను అది పక్కన వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అసలు వియర్డ్గా ఈ మనిషి అసలు మనిషేనా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది జూన్ లో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి సో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు పోస్ట్ చేసిన అన్ని ఫోటోల్లోకి ది వర్స్ట్ అనుకున్న ఫోటో మాకు చూపించాలి ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేసినప్పుడే నాకు నచ్చుతుంది దాని తర్వాత ఛీ ఇదా నేను పోస్ట్ చేశాను అనిపిస్తుంది ఛీ ఇదా నేను పోస్ట్ చేశాను అనిపిస్తుంటుంది అలా అనిపించిన అంటే అలా అనిపించిన డిలీట్ చేసేస్తుంది అలా అనిపించిన డిలీట్ చేసేస్తుంది నెక్స్ట్ రౌండ్ ఇదేంటంటే నేను ఒక సినిమాకి సంబంధించి స్టోరీ చెప్తా ఓకే స్టోరీ అంటే మొత్తం చెప్పను ముచ్చటిగా మూడు లైన్స్లో చెప్తా అది ఏ సినిమానో టక్ మని క్యాచ్ చేయాలి ఓకే ఓపెన్ చేస్తే హీరో మిలిటరీలో చేస్తుంటాడు హీరోయిన్ ఒక రిచ్ గర్డ్ సీతారాము సీతారాము స్టోరీ చెప్పకముందే అది మూడా సీతారాము పర్ఫెక్ట్ మా వాడు మొత్తం స్టోరీ చెప్పకుండా అని మీరు చెప్పేశారు ఏదో ఇప్పుడు నేను అనుకోండి ఇలా చెప్పారు అనుకోండి ఎవరన్నా హీరో మిలిటరీ అంటే నాకు ఐదు ఆరు సినిమాలు గుర్తు వచ్చేస్తాయి హీరోయిన్ రిచ్ గా చెప్పేస్తుంది హీరోని చిన్నప్పుడే వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వేరు చేసేసి ఉంటారు తన కొడుకుని ఆళ్ళ ఇంట్లో పెట్టి ఆళ్ళ కొడుకుని తను తెచ్చుకొని పెంచుకుంటుంటాడు మన అల్లు అర్జున్ కోడి పట్టుకుంటాడు కోడి పట్టుకుంటాడు అల్లా వైకుంఠపురంలో అల్లా వైకుంఠపురంలో అల్లా వైకుంఠపురం అలా వైకుంఠపురంలో అర్థం చేసుకోవాలి సో ఈ రౌండ్ లో మొత్తానికి వారు వన్ సైడ్ అయిపోయింది మీరు ఒక డైలాగ్ చెప్తే ఈషా దానికి ఒక డైలాగ్ చెప్తుంది ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం మేము డైలాగ్ వద్దులే మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా జింక ముందు వెళ్ళగట్లేదు వెళ్ళగట్లేదు నేను ఒక్కసారి చెప్తే వంద సార్లు ఏదైనా ఒకసారి వినడానికి నాకు చిరాకు నువ్వు మళ్ళీ అది రెండోసారి చెప్తానంటే అవదు పోరా పని చూసుకోరా బేవకుఫ్ పని చూసుకోరా బేవకుఫ్ ఎవరండి ఎవరు సెట్ లో రానిచ్చింది ఎవరు ఏమిరా బాలరాజు ఏమిరా ఉపయోగం నీ వల్ల దేశానికి నాకు కొంచెం తిక్క ఉంది కానీ దానికి లెక్క ఉంది తిక్కన కొడుక అంటే ఒక ఫేమస్ కవి ఆయన కొడుకు తిక్కనారు తిక్కన కొడుకు అనమాట తిక్కన కొడుకు అనమాట ఆయన వింటే ఏమైపోతాడు రామచంద్రూతులు వింటే మీరు ఏం చేస్తారు అలా ఇప్పుడు ఇది పెట్టుకోండి పాట వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే తను ఒక వర్డ్ చెప్తుంది అది ఏంటి మీరు క్యాచ్ చేయాలి బట్ మామూలుగా చెప్పేసి వినిపించిపోతుంది కదా అందుకని మేము ఏం చేసామంటే ఇవి పెట్టామన్నమాట సో నీ ఫస్ట్ వర్డ్ మక్కెలు ఇరగొడతా ముక్క ముక్క 
మక్కెలు ఇరగొడత మక్కెలు మక్కెలు ఇరగొడత మక్కెలు ఇరగొడత అంటున్నావు ఇది కొంచెం కష్టమే బట్ ఆయనకి ఈజీ అవ్వాలి అసలు ఏం చెప్తున్నా పూల్ గేట్ ఆడిచ్చినట్టు పూల్ గేట్ ఆడిచ్చినట్టు నువ్వు లేక నువ్వు లేక నేను లేను నేను లేను నెక్స్ట్ మస్తు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం సౌండ్ ఇవ్వండి పిచ్చి పిచ్చి మస్తు నో హలో నానియా 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 కాదు హలో డాడీ డాడీ అమ్మ ఎంత చక్కగా హలో డాలింగ్ అంటే కాసేపు అన్నయ్య అంటాడు కాసేపు డాడీ అంటాడు ఇంకా గట్టిగా అడిగితే తాతని కూడా అంటాడు లాలీ లాలీ అది డాడీ అన్నట్టు అయిపోలే అయిపోలే జానియా జానియా మంచి పాట వస్తుంది కదా నీకు ఒక అందమైన అమ్మాయి అంత చక్కగా చెప్తుంటే అది అరి అరి డాన్ని డాన్ని ఇప్పుడు మ్యూజిక్ మీరు ఫేస్ చేయాలి అంతే అట్లుంటది మనతో అట్లా ఉంటది మన తోని రమణ ఇదేంటంటే మీకు ఒక హీరో పేరు డైరెక్టర్ పేరు మూవీ పేరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ హావభావాలతోటి అవతల వాళ్ళని మెప్పించి ఒప్పించి వాళ్ళతో ఆన్సర్ రప్పించాలన్నమ్మలోకమ్మా బ్రహ్మలోకమ్మా వాకే వాకే 
యముడా చిత్రగుప్తుడా చిత్రగుప్తుడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఏమనుకున్నాడు కాదండి ఉంగరం పడేసిన అరే చిరంజీవి ఇది శ్రీదేవి సినిమా పేరు తెలియదు సినిమా పేరు తెలియదు అతి లోక సుందర అదేనా అతి లోక సుందరి అది ఆగ్రయ తెలుసు అని పరలోక వీరుడు పరలోక వీరుడు మీ దొంపల్లో మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు ఓకే ఓకే అంత దూరం వచ్చారు కాబట్టి మనం చెప్పేదు జగదేక వీరుడు అతి లోక సుందరి వీరుడు అంటే ఇది ఇది డాన్స్ లాంగ్వేజ్ లో వీరుడు అని అర్థం డాన్సర్ మా డాన్సర్ మా ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు మీ ఛాన్స్ ఆ కింద ఉన్న హీరో పేరు చెప్పాలి చూడండి సార్ గారు నుంచి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కానీ పులి సింగం ఓకే నెక్స్ట్ మీ ఛాన్స్ డీజే టిల్ డీజే మిక్సర్ పబ్బు పబ్బు ఓపెన్ చేస్తా ఓపెన్ చేస్తా ఇట్లా డైలాగ్ డైరెక్టర్ అప్ అండ్ డౌన్ ఎడిటరా ఎడిటరా ఇదంటే ఏందే ఇదంటే ఏందే స్టూడియోలో రికార్డింగ్ చేస్తాను కదా రాజమౌళ గమవాద నీసా గమవాద నీసా సెంటర్ ఫ్రిజ్ సెంటర్ ఫ్రిజ్ చెప్పండి పోలీసు పోలీసులు ఒక పోస్ట్ చెప్పండి ఎస్ఐయా ఇంకా సిఐయా ఇంకా సిపి ఇంకా డిఎస్పి డిఎస్పి ఎవరు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పాట వన్ సో మీకు ఇప్పుడు ఇంకా పుష్ప బుల్లెట్ బండెక్కి ఇది ఉండగా మాహా ఓ అల్లు అర్జున్ అంటే ఇందులో దమ్ము అంటాడు కదా కుర్చ ఆ కుర్చీని మడతాబెట్టి మహేష్ బాబా ఆ హీరోయిన్ పేరా బాగుంటుంది అని తెలియ బాగుంటుంది అని తెలియదు గ్రహించాడు అట్లీస్ట్ తెలుసా దిస్ ఈస్ నంబర్ టూ క్రికెట్ తీసుకోండి 
మరి డేంజర్ డార్క్ నా కొడుకండి డార్క్ నా కొడుకండి సెకండ్ ది నేను చెప్తాను మనం ఇప్పుడు ఆడేది ఏంటిది మా జిమ్ని మ్యూజిక్ ప్రేక్షకుల కోసం మీ బెస్ట్ ర్యాప్ ఒక నాలుగైదు వినిపించండి ఐ మీన్ నాలుగైదు సెంటెన్సెస్ సొసైటీ గురించి ఒకటి రాసిన ఇది మా డాడీ ఫేవరెట్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఈడ పైసా సృష్టించింది మన లాంటి మానవుడు అదే పైసా పుట్టించే రోజుకొక రావణుడు ఆస్తి కోసం తండ్రి చావు కోరుతున్న కొడుకులు తండ్రి వినకపోతే వీళ్ళు కాల్ చేసే మూర్ఖులు డబ్బు వెనక పరిగెత్తి సాధించేదేమి లేదు సచ్చి నాక వెంట రాదు నీతో నీ ఆ డబ్బు డబ్బుకిచ్చ విలువ నువ్వు మానవులకి ఇచ్చి చూడు వాళ్ళ ప్రేమ గెలిచి చూడు నైస్ సో మనుషులకి విలువ ఇవ్వాలి డబ్బులకు కాదని చెప్పి యాక్చువల్గా మనిషి అంటేనే మనీ షి ఏంటి బాబా ఇంకోసారి అన్న మనీ షి అందుకని మన గుండె ఎప్పుడు కూడా లబ్ డబ్బు అని కాదట లవ్వు డబ్బు లవ్వు డబ్బు లవ్వు డబ్బు లవ్వు డబ్బు ఇప్పుడు దాకా మనం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది బట్ నవ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు యాక్షన్ ఓకే డాన్స్ నేను బాగా చూస్తాను ఓకే అందు ఏ కాదు బి కాదు సి కాదు ఒక లెటర్ అది కాదు అంటే డాన్స్ అయిపోతుంది ఏ లెటర్ని కాదు అంటే డాన్స్ అవుతుంది ఏంటి మమ్మీ ఎవరు సరే లెటర్ కూడా మీకు చెప్తాను అది ఎందుకు చెప్పండి ఎమ్ని కనుక కాదు అంటే డాన్స్ అవుతుంది ఇది ఏదో డేంజర్లా ఉంది నాట్ ఈస్ నాట్ ఎమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ డాన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎమ్ నాట్ ఎమ్ చచ్చిపోతా నేను చచ్చిపోతా నేను చచ్చిపోతా సో అది విషయం అదిరిపోయే ర్యాప్ ర్యాపర్ అలాగే అద్భుతమైన డాన్సర్ అండ్ సింగర్ వీళ్ళిద్దరితో ఇవాళ నేను ముచ్చటించే అవకాశం దొరికింది ర్యాప్ అప్ర్యాప్